வணக்கம் நண்பர்களே மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் டிஎன்எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுடைய செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது யாரெல்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எலிஜிபிள் அதே மாதிரி என்னென்னக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் எங்கே நடக்குது ஷெடியூல் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மினிமம் எவ்வளவு கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் எலிஜிபிள் அப்படின்றதும் அதே மாதிரி என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இன்றைக்கி வெளியிட்டிருக்காங்க அதை பார்த்தனா டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி எப்படி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணுறது உங்களோட பேர் வந்து இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது பேர் வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் இப்போது முதல்ல உங்களுடைய மொபைலில் அல்லது லேப்டாப் இல்லைனா சிஸ்டத்தில் கூகுளில் எம்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க எம்ஆர்பியுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டில் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது டிஎன்எம்ஆர்பி அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பியுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இதுக்குள்ளே வந்தும் நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் ரிசல்ட்டில் போடலை நோட்டிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஷெடியூல் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் தான் போட்டிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே வரும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் ஒன் நாட் டூ ஓகேங்களா கீழே தள்ளிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த பேஜில் ஒன் நாட் டூவில் ஃபார்மசிஸ்டோடைய ஷெடியூல் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூன்னு சொல்லிட்டு ஹைலைட் ஆகும் அதுதான் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் சரிங்களா ஷெடியூல் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகும் சரிங்களா அந்த பிடிஎஃப் தான் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சரிங்களா அதாவது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுடைய இன்டிமேஷனான இது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இன்டிமேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நேரில் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் மற்றும் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து என்னென்ன கிளைம் பண்ணுறீங்களோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்றது பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருந்தீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதை ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதே மாதிரி ஒரு செட்டு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் சரிங்களா இதில் வந்து ஃபோட்டோ காப்பின்னா ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களோட சைன் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் சரிங்களா சைன் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுடைய டேட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறாம் தேதி ஏழு எட்டு ஒன்பது பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தேனாம்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் டிஎம்எஸ் பில்டிங் செவன்த்து ஃப்ளோர் நம்பர் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் அண்ணா சாலை தேனாம்பேட் சென்னை சிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த அட்ரஸ்க்கு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போகணும் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் யார் யார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி உங்கள் பேரை செக் பண்ணுறது ஏன்னா வந்து இந்த ஃபைல் பெருசாக இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு கேண்டிடேட்ஸ் கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா எப்படி உங்களோட பேர் செக் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இது வந்து ரெண்டு செஷனில் நடக்குது அதாவது ஃபோர் நோன் மற்றும் ஆஃப்டர் நோனில் நடக்குது மார்னிங் டென் தேர்ட்டி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சீரியல் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது கேண்டிடேட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதை ஒவ்வொரு நாளும் பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு ஒன்றுலேருந்து சீரியல் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் பத்தரைக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் எழுபத்தி ஆறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டரை மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இதே மாதிரி இந்த ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய டேட்ஸ் அந்த டேட்டும் டைமும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த விதமான கடிதமோ வேறு எந்த இன்டிமேஷன்ஸும் வராது இது தான் இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் இருந்தது உங்களுடைய ரோல் நம்பர் எக்ஸாம் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டோடு நீங்கள் போயிடலாம் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் சட் அதாவது உங்களுடைய ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எ
சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ஸு கம்யூ அதாவது மார்க்ஸு கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டான ப்ரூஃப் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றதையும் நீங்கள் எலிஜிபிளாக அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒன்ஸ் இந்த செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமேட்டு செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ப்ரொவிஷனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து வெளியிடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இந்த போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூவோ வேறு எந்த ஸ்டேஜஸும் கிடையாது ஒன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு போஸ்டிங் தான் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டியை இழந்துடுறீங்க உங்கள் டைமுக்கு எந்த டேட்டுக்கும் அந்த டேட்டுக்கு போகாத பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ண நினச்சிட்றாங்கன்னா நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வில்லிங் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கன்சிடர் பண்ணி உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க உங்களை ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் செலக்ஷன் கேண்டிடேட்ஸு இதில் உங்கள் பேர் இருக்கா அப்படின்றத எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு மூணு டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் நம்பர் எக்ஸாம் நம்பர் அல்லது உங்களுடைய பேர் இது மூணுத்தில் எதையாவது ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களை பேர் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன்லோட் பண்ண பிடிஎஃப்பில் சர்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் சர்ச்ன்ற மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிளை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைண்ட் இன் டாக்குமெண்ட் வருது இல்லையா அந்த மா அதில் வந்து உங்களுடைய நம்பர் அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு நம்பர் போடுறேன் ஒன் ஒன் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டேன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை நான் வந்து வேறு பேர் போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு சர்ச் பண்ணனா இந்த மாதிரி வரும் இதில் உங்களுடைய பேர் சம்டைம்ஸ் ஃபஸ்ட் டே வராது ஒரே பேரில் நிறைய நிறைய பேர் இருக்கலாம் அதாவது அப்ளிகேஷன் நம்பரும் எக்ஸாம் நம்பரும் ஒரு தொத்தவங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் இதை வச்சு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பேர் வச்சு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கறது அதாவது மீனாலேயே ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இப்படியும் பார்க்கலாம் சரிங்களா எவ் எவ்வளோ பேர் வந்து மீனா அப்படின்ற பேர்லேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா அதனால் இப்படியும் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக உங்களுடைய பேர் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து உங்க சேம் நேமில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படின்றதுனால உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் அல்லது எக்ஸாம் நம்பரை போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹால் டிக்கெட் வச்சுருந்திங்கன்னா அந்த ஹால் டிக்கெட்டு இல்லைனா அப்ளிகேஷன் வச்சுருந்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் நம்பரை இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து உங்களுடைய அஷூரன்ஸு ஏன்னா ஒரே பேரில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு ரெடி ஆகலாம் ஓகே இதில் கட் ஆஃப் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸில் அந்தந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டு கேண்டிடேட் இருக்காங்க இல்லையா இதான் மினிமம் மார்க் எடுத்திருந்தால் அவங்கலாம் செலக்ஷன் சரிங்களா அந்த லிஸ்ட்டில் வந்திருப்பாங்க யார் ஜென்ரல் டேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேனில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலில் வந்து அறுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி நான்கு உமன் கேட்டகரியில் ஜென்ரல் டேனில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனில் ஜென்ரல் டேனில் வந்து முப்பத்தி ஒன்பது டிஏபியில் ஜ ஜென்ரல் டேனில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி முப்பது டிஏபியில் உமன் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினொன்று சரிங்களா அதுவே வந்து பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் டேனில் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு உமனில் அறுபத்தி ஆறு டிஏபி ஜென்ரல் வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எழுபத்தி நாலு தான் உமனுக்கும் சரி ஜென்ரலுக்கும் சரி ஓகேங்களா அடுத்தது பிசிஎம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலில் வந்து
உமன் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு டிஏபியில் ஜென்ரலில் வந்து ஐம்பது புள்ளி பத்தொம்பது உமன் வந்து நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு எஸ்சிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு உமன் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு டிஏபியில் ஜென்ரல் வந்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி நாலு எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலில் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு உமன் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து டிஏபி ஜென்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி மூணு சரிங்களா இந்த மார்க் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்து லாஸ்ட் கேண்டிடேட் செலக்டான கேண்டிடேட்ஸ் அந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது பேரில் லாஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருப்பாங்களே அந்தந்த கேட்டகரியில் அவங்க வந்து இந்த மார்க் தான் எடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா சரி ஓகே இப்போது இந்த மார்க் விட ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்களே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்களே அறுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி நாலு இதை விட ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க்ஸ் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் அதை சாரி மைனஸ் டென் மார்க் வரைக்கும் அதாவது ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ஆறு இந்த கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த மார்க்கை விட கம்மியாக மார்க் எடுத்த கேண்டிடேட்ஸுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னமும் சரிங்களா ஏன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் சம் கேண்டிடேட்ஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து இன்எலிஜிபிளாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி சில பேரை ரிஜெக்ஷும் ரிஜெக்ஷன்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது எலிஜிபிலிட்டியில் பிரச்சனை இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இதை விட கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு வாய்ப்பு வரும் சரிங்களா அதாவது இப்போ அறுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி நாலு இருக்குங்க இல்லையா அதில் ஒரு ப்ளஸ் ஆர் சாரி மைனஸ் ஒரு ஐந்து வரைக்கும் அதாவது அறுபத்தி ஒன்று அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒரு ஹோப் இருக்கலாம் சரிங்களா எல்லா கேட்டகரிலேயும் ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அது நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்க கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்து இன்னமும் மைனஸ் ஆகலாம் சரிங்களா அதனால் ஹோப்பை இழந்துடாதீங்க இதில் செலக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்பது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் எங்களுடைய சேனலுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பணி சிறக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் இதில் சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கட் ஆஃபில் மிஸ் ஆகியிருக்கும் சில பேருக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க தமிழில் மிஸ் ஆகிருக்கும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டினால் அவங்களுடைய வாய்ப்பு வந்து இழந்திருக்கும் சில கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தால் நல்லா மார்க் எடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில பேருக்கு வாய்ப்பு இழந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹோப்பை இழந்துடாதீங்க ஏன்னா வேக்கன்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேக்கன்சிஸ் நிறைய போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு எய்ம்ஸு இஎஸ்ஐசி ரயில்வேஸில் இன்னும் வரப்போகுது இந்த மாதிரியான மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது அதனால் உங்களுடைய மனம் தளராதம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய முயற்சி வந்து வெற்றி கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா ஓகே லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரிஜினல் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு செட்டு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய சைன் பண்ணணும் கீழே சைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃபுக்காக பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அல்லது டென்த் மார்க் ஷீட் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ இருந்தால் டிப்ளமோ பி ஃபார்ம் இருந்தால் பி ஃபார்ம் அல்லது ஃபார்ம் டி இருந்தால் ஃபார்ம் டி நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா மினிமம் வந்து டி ஃபார்ம்னால் டி ஃபார்ம் வரைக்கும் இது ஃபுல்லும் கொடுத்துருக்கணும் இல்லை நான் வந்து பி ஃபார்ம் அப்படின்னா இந்த டென்த்து டுவெல்த்து ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் அடுத்தது ஃபார்ம் டினால் ஃபார்ம் டி சரிங்களா என்ன சர்டிஃபிகேட்ஸோ அதனுடைய மார்க்ஸு அதாவது டிகிரினா டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு டிப்ளமோனா டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட்டு மார்க் ஷீட் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது தமிழுக்குடைய குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் தமிழில் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றதற்கான ப்ரூஃப் அதாவது டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக தமிழ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அல்லது டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் நீங்கள் சப்ஜெக்டாக படிச்சுருக்கணும் அல்லது தமிழில் வந்து ச செகண்ட் லாங்குவேஜாக நீங்கள் படித்த படித்ததுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும்
அதே மாதிரி கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் இந்த இது வந்து ஸ்பெசிமன் காப்பி பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க குரூப் ஏ அல்லது குரூப் பியில் இந்த ஸ்பெசிமன் காப்பி பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு குரூப் ஏ அல்லது குரூப் பி ஆஃபீஸர்கிட்ட சைன் வாங்கியிருக்கணும் என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு அல்லது அதற்கு அப்புறம் இந்த வீக்கில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த சர்டிஃபிகேட் யார்கிட்ட வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரோ நோட் ரிப்பப்ளிக் இல்லைன்னா லாயர்ஸு ஸ்கூல் ஹெச்எம்மு இல்லைனா வந்து டாக்டர் இருப்பாங்க இல்லையா ஜிஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்டு டாக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் அண்ட் காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் படித்த காலேஜில் இல்லைனா டிப்ளமோ இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வாங்கினா கேரக்டர் அண்ட் காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் ப்ரீவியஸாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க டிசி கூடிய சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு தனியாக வந்து சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பீங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்து வச்சுக்கணும் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எஃப் வரைக்கும் கம்பல்சரி எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் வச்சுருக்கணும் அடுத்தது அண்டர்டேக்கிங் டிக்ளரேஷன் ஃபிஃப்டீன் ஏ ஃபிஃப்டீன் பியில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதெல்லாம் நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் என்னென்ன ஃபார்மட்டில் இருக்கணும் யார் யார் சைன் வா யார் யாரெல்லாம் வந்து சைன் பண்ணுறதுக்கான கம்ப்யூட்டர் அத்தாரிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் அடுத்த ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருக்கணும் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனில் உங்களுடைய பெயர் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனில் கொடுத்த பெயரையும் அப்ளிகேஷன் நம்பரையும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி ஒயிட்டாக இருக்கு அந்த பே அந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் வந்து எழுதிருக்கணும் சரிங்களா இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் அப்லோட் பண்ண ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் சரிங்களா அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு இந்த மா பேன் கார்டை தவிர வேறு ஏதாவது ஆத்தரைஸ்டு கவர்மெண்ட் ஆ அத்தாரிட்டி கொடுத்த ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு வரணும் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் வந்து அதில் இருக்கணும் பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் அதில் இருக்கணும் சரிங்களா அப்ளிகேஷனில் கொடுத்தீங்க இல்லையா அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் அடுத்தது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் வச்சுருந்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போகலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க கொடுப்பாங்க அதில் நீங்கள் சைன் பண்ணி தரணும் இது எல்லாம் தான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா வேறு ஏதாவது எம்ஆர்பியிலுடைய அஃபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் உடனுக்குடன் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம வீடியோஸும் ரெகுலராக அப்டேட் கொடுத்துட்ருப்போம் நன்றி